హాయ్ హలో అందరు ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నేను మీ ప్రత్యూష ఐమ్ బ్యాక్ విత్ స్పెషల్ వ్లాగ్ అనమాట దివాళీ వ్లాగ్ అండ్ నేను ఈ వ్లాగ్ పోస్ట్ చేసేసరికి దివాళీ అయితే అయిపోతుంది సో ఐ హోప్ మీరందరు దివాళీ చాలా చాలా బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు అని అనుకుంటున్నాను మా దివాళీ సెలబ్రేషన్స్ ఎలా జరిగాయి ప్రిపరేషన్స్ ఎలా జరిగాయి అన్నది ఈ వీడియోలో నేను షూట్ చేశాను అక్కడక్కడ స్నిక్ పిక్ షూట్ చేశాను సో వ్లాగ్ మొత్తం కంప్లీట్గా చెక్అవుట్ చేయండి కంప్లీట్ దివాళీ సెలబ్రేషన్స్ ఉంటాయి అండ్ ఫస్ట్లీ మనం వచ్చాము షాపింగ్కి అసలు ఫెస్టివల్ అంటేనే షాపింగ్ కదా మేమైతే జస్ట్ ముందు రోజే వచ్చామన్నమాట యాక్చువల్లీ నాదైతే ఏం షాపింగ్ ఉండదు జస్ట్ నేను ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి పర్చేస్ చేస్తూనే ఉంటాను కదా సో స్పెషల్గా దివాళీ షాపింగ్ ఫెస్టివల్ షాపింగ్ అంతా ఏం ఉండదు అనమాట ఉన్నవే ఆల్రెడీ చాలానే ఉంటాయి కొత్త కొత్తవి సో మళ్ళీ ఏం స్పెషల్గా పర్చేస్ చేయను బట్ ఈసారి చైతు కోసం పర్చేస్ చేయడం వచ్చామన్నమాట అండ్ ఎవరి కోసం పర్చేస్ చేయడానికి వచ్చినా మనమైతే పక్క ఏదో ఒకటి తీసుకుంటాము సో చైతు పైన మెయిన్ సెక్షన్కి వెళ్ళాడు తన బట్టలు చూడటానికి నేను అంత లోపల ఇక్కడ కొంచెం కలెక్షన్ చూద్దామని షూట్ చేస్తూ ఉన్నాను అనమాట ఇది ట్రెండ్స్లో మేము ముందు మ్యాథ్స్లో చూసాము మ్యాథ్స్లో నాకు ఎందుకో కలెక్షన్ అంతగా మంచిగా అనిపించలేదు అండ్ చైతుకు కూడా కొన్ని థింగ్స్ దొరికాయి సో ఇంకా కొన్ని కోసం ఇక్కడ వచ్చామన్నమాట ట్రెండ్స్కి సో ట్రెండ్స్లో అయితే బాగానే ఉంది మెన్స్ కలెక్షన్ బట్ ఉమెన్స్ కలెక్షన్ నాకు అంతగా ఏం అనిపించలేదు అండ్ ఎందుకో తెలియదు కానీ అది నా థాట్ నా హ్యాలోజినేషన్ ఏంటో తెలియదు నాకు ఎప్పుడు తిరుమలగిరి రిలయన్స్ ట్రెండ్స్లో అంతగా కలెక్షన్ ఉన్నట్లు అనిపించదు మేబీ వీళ్ళ అరేంజ్మెంట్ ఆ డిఫరెన్స్ అనుకుంటా బట్ సుచిత్ర రిలయన్స్ ట్రెండ్స్లో మంచి కలెక్షన్ దొరుకుతుంది ఎక్కువగా నాకు అక్కడ ఎందుకో చాలా నచ్చుతాయి అనమాట ఇక్కడ ఎక్కువ దొరకదు మేబీ ఒక్కొక్కసారి వీళ్ళ అరేంజ్మెంట్స్ బట్టి కూడా మన ఐస్ని ఎలా అట్రాక్ట్ చేస్తాయి కదా సో అలా అనమాట సో కొంచెం డైలీ వేర్ టాప్స్ అవి ఉన్నాయి నాకు ఒక టాప్ అయితే నచ్చింది బాగా అది నేను తీసుకున్నాను బట్ ఫెస్టివల్ రోజు వేసుకోలేదు మున్ ముందు మనకి కొన్ని ట్రావెల్ బ్లాగ్స్ అయితే ఉన్నాయి పక్క ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుని ఉంటే ట్రావెల్ బ్లాగ్స్ అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ అంటే స్పెసిఫిక్గా నేను ట్రావెల్ గురించే చెప్తాను అంటే అలా ఏం కాదు ఇట్స్ జస్ట్ ఫ్యామిలీ బ్లాగ్స్ ట్రావెల్ విత్ ఫ్యామిలీ టైప్ అనమాట ఫస్ట్లీ సో అందుకనేసి అవి అయితే రాబోతున్నాయి ఈ ఛానల్కి అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఉండండి రీసెంట్ డేస్లో నేను నా యూరప్ ట్రిప్కి రిలేటెడ్ బ్లాగ్స్ కూడా పోస్ట్ చేస్తున్నాను అనమాట యాక్చువల్లీ ఇంకా చాలా బ్లాగ్స్ అయితే షెడ్యూల్ ఉన్నాయి సో ఇంకా ఎవరైనా ఆ సిరీస్ చెక్అవుట్ చేయకుంటే వెంటనే ఛానల్లో దీనికన్నా ముందు వీడియో అదే ఉంటుంది అనమాట వెళ్ళి చెక్అవుట్ చేయండి సో ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఆ వ్లాగ్స్ వచ్చేసి పాస్ట్ కొన్ని డేస్ బ్యాక్ కొన్ని ఇయర్స్ బ్లా బ్యాక్ బ్లాగ్స్ అనమాట మేము ట్రావెల్ చేసినవి సో జస్ట్ ఒక మెమరీ లాగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి పోస్ట్ చేస్తున్నాను సో పక్క చెక్అవుట్ చేయండి ఆ వ్లాగ్స్ కూడా చాలా చాలా క్యూట్ క్యూట్గా బాగుంటాయి అనమాట సో అదనమాట సంగతి అండ్ ఇక్కడైతే మొత్తం షూట్ చేశాను అండ్ చూసాను కూడా కొన్ని ఐటమ్స్ ఐ మీన్ డ్రెస్సెస్ అవి నేను చేతిలో పట్టుకొని ఉన్నాను కదా యాక్చువల్లీ అదే నాకు నచ్చింది ఫ్రాక్ సమ్ అరౌండ్ మెరూన్ షేడ్స్లో ఉందనమాట ఆవాసా నుంచే నాకు ఎందుకో ట్రెండ్స్లో ఎక్కువ ఆవాసాకి రిలేటెడ్ టాప్సే నచ్చుతూ ఉంటాయి అండ్ నేను ఇప్పుడు వేసుకొని చూపించేవి కూడా అవే ఉంటాయి అనమాట అండ్ ఆ తర్వాత మనము మెగ్డీకి వెళ్ళాము యాక్చువల్లీ అది షూట్ చేయలేదు ఎందుకంటే మేము ఎవ్రీ నా వెన్ అని వెళ్తూనే ఉంటాం అండ్ నాకు తెలిసి వాళ్ళు మెగ్డీలో అయితే షూట్ చేయని వరు అంటే వద్దని చెప్తారు సో ఎందుకు అనవసరంగా షూట్ చేయడం అని చెప్పేసి చేయలేదు అనమాట దాని తర్వాత ఇక్కడ సన్ ఫైర్ వర్క్స్ అని చెప్పేసి ఒక క్రాకర్స్ షాప్కి అయితే వచ్చాము ఇక్కడ కొన్ని క్రాకర్స్ అయితే పర్చేస్ చేసాము బయట అయితే టెన్ థౌసండ్ కొంటే టెన్ థౌసండ్ వర్త్ గిఫ్ట్స్ అని పెట్టారు కానీ ఆ గిఫ్ట్స్ ఏంటో తెలుసా స్వీట్ బాక్స్ అనమాట స్వీట్ బాక్స్ ఎక్కడన్నా టూ థౌజండ్ టెన్ థౌసండ్ వర్త్ ఉంటాయా నో కదా వీళ్ళు అలా చేస్తున్నారు అనమాట యాక్చువల్లీ కానీ క్రాకర్స్ అయితే బాగున్నాయి వెరీ హ్యూజ్ కలెక్షన్ మేమైతే ఎక్కువ తీసుకోలేదు తీసుకున్నంత వరకు అయితే నార్మల్ థింగ్సే తీసుకున్నాము నాకు ఎక్కువగా నచ్చదు దివాళీ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ లైట్స్ అండ్ దియాస్ కదా క్రాకర్స్ అంతగా ఏం ఇష్టం ఉండదు యా చైల్డ్హుడ్లో అయితే చాలానే ఇష్టం ఉండేది అండ్ 
నార్మల్గా అలా ఎక్కువగా బర్న్ చేసేవాళ్ళము ఇప్పుడైతే అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు బట్ జస్ట్ అలా కొన్ని క్రాకర్స్ అయితే తీసుకున్నామన్నమాట సీరియస్లీ అసలు ఎంత కాస్ట్ అయిపోయాయో కదా క్రాకర్స్ నాకు అనిపిస్తుంది అసలు ఇట్లా కిడ్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ క్రాకర్స్ తీసుకోవాలంటే ఏం చేస్తారో అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది అంతలా కాస్ట్లీ ఉన్నాయి ఇది వచ్చేసి దివాళీకి ఒక త్రీ డేస్ ముందు అనమాట మన ఫస్ట్ స్వీట్ బాక్స్ అసలు దీని మీద పేరు ఏం రాలేదు సో ఎవరు పంపించారా ఎవరు పంపించారా అని అనుకుంటూ ఉండే ఫైనలీ గాట్ నో ఏదైతే మా ఆఫీస్ నుంచి వచ్చేసింది సో హ్యాపీ దివాళీ కార్డ్ కొన్ని హెల్తీ స్నాక్స్ అనమాట డ్రై ఫ్రూట్స్ అండ్ నమ్కిన్ టైప్లో అండ్ ఇట్లా కాఫీది బ్యాగ్ అండ్ టూ క్యాండిల్స్ ఇచ్చారు స్నాక్స్ అండ్ గుడీస్ చాలా టేస్టీ టేస్టీ ఉన్నాయన్నమాట సో అదే ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తున్నాను చిన్న మోతీచూర్ లడ్డు లాంటి టూ క్యాండిల్స్ భలే క్యూట్గా ఉన్నాయి చూడటానికి చాలాసేపు ఓపెన్ చేసిన తర్వాత అదే అనుకుంటున్నాను ఎవరు పంపించారా ఎవరు పంపించారా అని చెప్పేసి అండ్ ఫైనలీ మా మమ్మీ వచ్చి చెప్పారు నీకు ఎవరు పంపిస్తారు మేబీ మీ ఆఫీస్ వాళ్ళు పంపించి ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి అండ్ ఇట్ వాజ్ రైట్ అనమాట సో ఫైనలీ మన సెకండ్ స్వీట్ బాక్స్ వచ్చేసి ఇందాక చెప్పాయి కదా క్రాకర్స్ ఫైవ్ థౌజండ్ అబోకి పర్చేస్ చేస్తే ఇలాంటి స్వీట్ బాక్స్ ఇస్తారు అని చెప్పేసి అండ్ యాక్చువల్లీ వాళ్ళు అక్కడ స్వీట్ బాక్స్ అని మెన్షన్ చేయలేదు టూ థౌజండ్ రూపీస్ గుడీస్ మెన్షన్ చేశారు సో ఐ థాట్ అంటే ఏమైనా క్రాకర్స్ వేస్తారేమో అలా ఏదైనా అనుకున్నాను బట్ నో ఈ స్వీట్ బాక్స్ ఇచ్చారు క్వాలిటీ వాజ్ ఓకే అండ్ యా ఇది వచ్చేసి నెక్స్ట్ స్వీట్ బాక్స్ ఇది కూడా వేరే మనకి తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చింది మా డాడీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఎవరో దీంట్లో అయితే అన్ని ఎగ్జాటిక్ స్వీట్స్ ఉన్నాయన్నమాట ప్యాకేజింగ్ అంతా చాలా బాగుంది లైక్ దివాళి టిపికల్ దివాళి ప్యాకేజింగ్ అనమాట మొత్తం పాన్ స్వీట్స్ అండ్ దీంట్లో డ్రై ఫ్రూట్స్ స్వీట్స్ అవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట కొన్ని నాకైతే ఈ దుబాయ్ స్వీట్స్ కనిపించాయి ఇవేంటి వీటిని ఏదో అంటారు కదా ఇలా పిచ్చు గుడ్లో ఉంటాయి స్వీట్స్ అప్పట్లో నేను షార్ట్ కూడా పెట్టాను టర్కీ స్వీట్స్ అంటారు కదా అలాంటివి చాలా బాగున్నాయి అవైతే టేస్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూపిస్తున్న మన రోజ్ ఫ్లవర్ అనమాట రీసెంట్గా మనం కొన్ని ప్లాంట్స్ అయితే తెచ్చుకున్నాము నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా వ్లాగ్స్లో చూపిస్తాను అది ఏమేమి తెచ్చాము ఏంటి అనేసి హాయ్ ఆల్ అందరికీ అ వెరీ 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 హ్యాపీ దివాళి అందరూ సేఫ్గా సెలబ్రేట్ చేసుకోండి దివాళి సో నేను ఒక చిన్న వ్లాగ్ అయితే షూట్ చేశాను వెరీ సింపుల్గా సో వ్లాగ్ కంటిన్యూ చేసేయండి వన్స్ అగైన్ అ వెరీ వెరీ హ్యాపీ దివాళి సో ఇది వచ్చేసి దివాళీ రోజు మన నెక్స్ట్ ఘట్టము ఫ్లవర్ రంగోలీ అనమాట ఎలా టర్న్ అవుట్ అయిందో చూపిస్తాను మన దగ్గర అయితే ఇప్పుడు త్రీ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి వీటితో మనం ఒక మంచి ఫ్లవర్ ముగ్గు అయితే వేసేద్దాం మొత్తం అయిపోయినాక చూపిస్తా ఎలా టర్న్ అవుట్ అయిందో ఇలా ఫ్లవర్స్తో రంగోలి వేయటము ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ చేసేదాన్ని ఇంకా చాలా హెవీగా పెట్టేసుకునేవాని వర్క్ సో ఇప్పుడైతే నిజంగా అంత పేషెన్స్ లేదు టోటలీ డ్రైండ్ అవుట్ అనిపిస్తుంది సో ఆ పిక్చర్స్ కానీ ఉంటే నేను స్క్రీన్లో యాడ్ చేస్తాను ఎక్కడన్నా సో ఫైనలీ మా రంగోలి అయితే ఇలా టర్న్ అవుట్ అయింది ఎలా ఉంది అన్నది కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి చాలా సింపుల్ ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫార్టీ మినిట్స్లో అయిపోతుంది నేను ఒక్కదాన్ని చేశాను కాబట్టి నార్మల్గా ఇంకా ఎవరైనా తోడుంటే ఇంకా త్వరగా త్వరగానే అయిపోతుంది అనమాట సో అదనమాట ఫైనల్ రిజల్ట్ అండ్ ఇది వచ్చేసి ఈవినింగ్ మన క్రాకర్స్ కాల్చడానికి రెడీ అయిపోతున్నాను ఇది కూడా నేను ట్రెండ్స్లో తీసుకున్నాను చాలా డేస్ బ్యాక్కి తీసుకున్నాను ఇది ఆవాస నుంచి ఆవాసాలో బాగుంటాయి ట్రెండ్స్లో మీరు ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటాయి ఇక్కడ ఇయర్ రింగ్స్ చూపిస్తున్నాను ఎంత క్యూట్గా ఉన్నాయి కదా అవాసాల్లో మీకు మంచి క్వాలిటీ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్ అవుట్ఫిట్స్ దొరుకుతాయి అనమాట సో అది అండ్ ఈవినింగ్ అయితే అయిపోయింది ఇవి ఏంటో వెరైటీగా ఉన్నాయి దీపాలు ఇప్పుడు ఇంకా ఇవైతే ట్రై చేసాము ఈసారి చాలా క్యూట్గా అనిపించింది అండ్ నాకైతే ఎక్కువ లైట్స్ అండ్ ఇట్లా దీపాలు అవే ఇష్టం అనమాట క్రాకర్స్ మీద అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు సో యా బట్ కొన్ని అయితే క్రాకర్స్ కాల్చాము ఇంత పెద్దగా డెకోర్ చేయలేదు జస్ట్ వెరీ సింపుల్గా నార్మల్గా దియాస్ అవి వెలిగించాము అండ్ ఈ ఫ్లవర్ రంగోలి ఇది కూడా అంటే లాస్ట్ మూమెంట్లో వేయాలనేసి తీసుకున్నాం అనమాట 
సో యా అండ్ మన ముగ్గురైతే ఇలా మంచిగా క్యాండిల్స్తో వెళ్ళిపోతూ ఉంది మీరు ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు మీ దివాళి బాగా క్రాకర్స్ కాల్చారా లేదా అన్నది కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి మా దివాళి అయితే చాలా సింపుల్గా మంచిగా మెమరబుల్గా అయిపోయింది అనమాట సో ఫైనలీ ఇవే మా క్రాకర్స్ నేనైతే అట్లీస్ట్ చాలా తక్కువ అండి అసలుకి నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు అండ్ ఇష్టం కూడా ఉండదు ఎక్కువ అంటే లైట్స్ ఫెస్టివల్ అట్లనే నేను ఫీల్ అవుతూ ఉంటాను బట్ చైల్డ్హుడ్లో మాత్రం బాగానే కాల్చేదాన్ని క్రాకర్స్ ఇప్పుడైతే అస్సలు ఇంట్రెస్ట్ లేదు జస్ట్ నార్మల్గా చిన్న చిన్న వాళ్ళ కాల్చాను అనమాట సూర్యబత్తి అండ్ ఫ్లవర్ పాట్స్ అండ్ మీకు తెలిస్తే మేము క్రాకర్స్ పర్చేస్ చేసాం కదా ఒకటి ఫ్లవర్ పాట్ నేను కాల్చక కాల్చక ఒకటి బర్న్ చేశాను అదే డామ్ అని వేయలేదు ఇంకా అస్సలే టచ్ చేయలేదు క్రాకర్స్ని సో మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఎలా ఉంది అంత కాస్ట్లీ బట్టి హై అండ్ బ్రాండ్స్ని పర్చేస్ చేస్తున్నా కూడా ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారో నాకు అర్థం కాదు బా అంటే చాలా వాటిలో ఒకటి అవ్వడం అన్నది మిస్టేక్ సహజము బట్ ఇట్లా నేనైతే చాలా విన్నాను ఈ సీజన్ అయితే దిస్ టైమ్ చాలామంది చెప్తూ ఉన్నారు చాలా క్రాకర్స్ అన్నవి క్వాలిటీగా లేవు అని చెప్పేసి మేబీ ఈసారి ఎక్కువ వర్షాలు పడటం వల్ల అలా కుంటా నాకైతే అదే అనిపించింది అండ్ ఈ సూర్య సూర్బత్తి కూడా ఎంత సేపు క్యాడిల్కి పెట్టినా ఇది అవ్వదు సో మేబీ ఎందుకో నాకు అర్థం కాలేదు మేబీ ఎక్కువ రెయిన్స్ ఉండడం వల్ల అలా అనుకుంటా వీళ్ళైతే అందరు క్రాకర్స్ కాలుస్తున్నారు నాకు ఎక్కువ కాల్చడం కన్నా వేరే వాళ్ళు కాలుస్తుంటే అలా చూడడమే బాగా ఇంట్రెస్ట్ అనమాట మీరేమంటారు మీకు ఇష్టమా భయమా లేదంటే ఇలా ఎవరైనా కాలుస్తుంటే చూడడం ఇష్టమా అన్నది కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఇంకా లేదన్నా ఇలా ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేసిన మూమెంట్స్ అన్నవి చాలా మెమరబుల్గా అనిపిస్తాయి కదా తర్వాత చూసుకోవడానికి ఇట్లా వ్లాగింగ్ చేయడం అన్నది ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ ఫెలర్ సో దట్ కొన్ని డేస్ అయిన తర్వాత నాకు ఈ వీడియోస్ చూస్తే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది కదా నిజంగా అంటే ఒక వర్చువల్ డైరీ లాగా అనిపిస్తుంది నాకైతే డిజిటల్ డైరీ సారీ యా అది అండ్ నేను ఇందాక క్యాండిల్ గురించి చెప్తుండే కదా అది ఇదే అనమాట క్యాండిల్ కరిగిపోతుంది కానీ కాకరపువతులు మాత్రం వెలగట్లేదు సో అందుకే మేము ఒకటి వెలిగించేసి అవి అరపై లోపల మిగతా అవన్నీ కూడా వెలిగిస్తూ ఉన్నాం అనమాట యా ఫైనలీ కొన్ని కొన్ని అయితే కాల్చాము కొన్ని ఈవెన్ ఇట్లా సౌండ్ వచ్చే క్రాకర్స్ కూడా తీసుకున్నాడు వచ్చైతే అవి లాస్ట్లో కాల్చారు అండ్ అవి నేను ఎందుకు షూట్ చేయలేదు అని అడగకండి అసలు అలాంటివి ఉన్నప్పుడు నేను చాలా దూరంగా ఉంటాను షూట్ చేయడం పక్కన పెట్టేస్తే పొల్యూషన్ అదంతా నేను అంతగా ఆలోచించకుండా నాకు నార్మల్గానే క్రాకర్స్ అంటే భయం అనమాట అంటే చెప్పా కదా కొన్ని బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వల్ల ఇలా ఫ్లవర్ పాట్స్ పేలడము అలాంటివి అండ్ ఈ రోజు కూడా సేమ్ సిచ్యువేషన్ అయింది సో ఇంకా అసలు టచ్ కూడా చేయలేదు ఆ తర్వాత మా దివాళీ సెలబ్రేషన్స్ అయితే ఇలా జరిగాయి మీరు ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు బాగా స్వీట్స్ చేసుకున్నారా క్రాకర్స్ కాల్చారా అన్నది కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి మనం మాట్లాడుకుందాము అండ్ ఇంకా మేమైతే యాక్చువల్లీ గులాబ్ జామున్ చేద్దామన్న ప్లాన్ ఉండే అనమాట బట్ ఆల్రెడీ చాలా స్వీట్స్ వచ్చేసాయి కదా అవన్నీ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మనం గులాబ్ జామున్ చేద్దాము అని చెప్పేసి సైలెంట్ అయిపోయాను ఇక్కడ ఈ సూర్సూర్ బత్తి కాలుస్తూ ఉన్నాను చేత వచ్చేసి దగ్గరికి పెట్టుకో దగ్గరికి పెట్టుకో ఫొటోస్కి బాగా వస్తుంది అని చెప్తున్నాడు బట్ ఫొటోస్ రాకూడదు నాకు ప్రాబ్లం లేదని చెప్పేసి అలా దూరంగా బట్టి కాలుస్తున్నాను మా మమ్మీకి కొంచెం బాగా ఇంట్రెస్ట్ అనమాట ఇలా క్రాకర్స్ కాల్వడం అండ్ ఆల్ ఇంట్రెస్ట్ పక్కన పెట్టేస్తే తనకి సెంటిమెంట్ పక్క ఫెస్టివల్ రోజు ఇలా క్రాకర్స్ కాల్వాలి లైట్ చేయాలి అని చెప్పేసి నేనైతే అంటాను జస్ట్ లైట్స్ అండ్ ఆల్ అది దివాళి అంటే డెకోర్ అట్లా అన్నీ నా ఫీలింగ్ ఇవి చూసారా ఇవి ఏంటో కలర్ కలర్ ఫ్లవర్ పాట్స్ అంట ఒక్కొక్కటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ వస్తున్నాయి కొన్ని చాలా బాగా వచ్చాయి కానీ కొన్ని మాత్రం చూస్ అసలు ఏమంత బాగా కాలేదు అనమాట సో యా వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ అనే చెప్పాలి ఇంత కాస్ట్లీ ఉన్న క్రాకర్స్ ఇలా వేస్ట్ అయిపోతే బాధగా అనిపిస్తుంది కదా మీరేమంటారు క్రాకర్స్ కా మీ ఏరియాలో కాస్ట్లీ ఉన్నాయా లేదా
అసలు వర్తా కాదా అన్నది చెప్పండి అండ్ మన నెక్స్ట్ వ్లాగ్స్ వచ్చేసి అన్ని కంప్లీట్గా చాలా ట్రావెల్ వ్లాగ్స్ వస్తున్నాయి అనమాట సో ఛానల్కి ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్యామిలీ ట్రావెల్ వ్లాగ్స్ అని చెప్పాలి అంటే కంప్లీట్గా ట్రావెల్ గురించి అట్లా ప్రొఫెషనల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు బట్ ఫ్యామిలీ ట్రావెల్ వ్లాగ్స్ సో స్టే ట్యూన్ టు మై ఛానల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ఇప్పటిదాకా నా వీడియో చూసి నన్ను ఎంకరేజ్ చేసిన వాళ్ళందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ఇంకా ఎవరైనా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉంటే వెంటనే వెళ్ళి ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ బటన్ రింగ్ చేయండి సో దట్ నేను ఏదైనా వీడియో అప్లోడ్ చేస్తే మీకు నోటిఫికేషన్స్ వెంటనే వచ్చేస్తాయి అన్నమాట సో బాయ్ బాయ్